Did you know, orthographic comes from the Greek words orthosandgraphos meaning straight and to draw. Hello, good afternoon. Nandito na naman po tayo para sa ating plate number 3.3 at ang title ay orthographic drawing. Gamit po tayo ng lapis. Kailangan po nakatasa yung mga lapis. At saka po itong ruler. Okay po. So, ang una po natin gagawin, meron na pong title, meron na pong Miss Annalise Giryu, the DS, the D of the rating, and the plate number 3.3. At saka yung borderline. Um, gagawa po tayo ng diagonal line para makuha po natin yung midpoint or the center. Uh, manipis lang po agad na linya. Ang gagawin po natin. Ang ruler po natin, kailangan po linisan. Ayan po. Okay, tapos po napin po natin. Gawa po tayo ngayon ng linya. Vertical line and horizontal line dito po sa midpoint na ito. Manipis lang po talaga ng linya. Okay, meron na po tayong vertical and horizontal line. Gagawa po tayo ngayon ng orthographic drawing. Meron po um, tinatawag na top view, front view, and the side view. Ito po yun. Orthographic drawing. Ito po yung gagawin po natin. Okay po. So, ito po yung object niya. Pero binago po ko po yung measurement. Kasi, pag sinunod po natin dito sa book, maliit lang po. Pero kung dito naman po sa, ano, Oslo paper, medyo malaki po. We have the height. Tagay po natin yung height. Height is 6 cm. With or 6 cm. And the length is 6 cm po. So, ibig sabihin po, 6 cm po lahat ng um, um, ating measurement po. Sukat po ng mga object po. Okay, so, meron tanto po tayong vertical ang horizontal line. Ngayon po, ang gagawin po natin ay magsusukat po tayo. Ang gamit po natin ay cm. 0,6 cm. Um, sukat po tayo dito. Zero. Um, um, distance po muna pala. Distance po muna. Zero. Um, itapat po natin dito. 3 cm po ang distance natin coming from the object. Zero. 1.53 cm. Pwede dito po. Pwede dito. Zero. 1.53 cm. And then, sa taas din po. Ayan po. Itatapat nyo lang po. 0, 1.5 and then 3 cm. And then, po, pwede na po natin lagyan ng vertical line. Manipis lang po ulit na linya. Gawa po tayo kasi ng mga box. Tapat po na box. Okay, meron na po tayong vertical and horizontal. Ay, vertical line. Measure din po tayo dito. Katulad po ng measurement ng doon po sa taas. 0, 1.53 cm. The distance po. Tapat lang po natin sa gitna yung 1.5. 0, 1.5 and then 3 cm. Ayan po. Tapos, baba po tayo. O dito po tayo sa taas. Measure po tayo, sukat po tayo ng 0 hanggang 6 cm. 0, 6 cm. Dito din po sa kabila. Um, 0, 6 cm. Okay, kagyan lang po yun ang lahat. Sa baba naman po. 0, 6 cm. 0, 6 cm. Zero six cm po. 
Ayan po, meron na po tayo ang 0 to 6 cm. Gawa naman po tayo ng vertical line. Manipis lang po agad na linya. And then dito po sa kapila. Meron na po tayong mga linya na vertical line. Ngayon po ang gagawin naman po natin ay horizontal line. Kung meron po tayong dito measurement na 0 to 3 cm, ganun din po ang gagawin natin dito sa kabila. 0, 1.53 cm. Ito rin po. 0, 1.53 cm. And then, kawa po tayo ng horizontal line. Manipis lang din po na din yan. tayo ng box. Ngayon, measure po tayo. Ito pwede po dito. 0, 6. 0, 6. Dito din po. 0, 6. Dito din po. 0 hanggang 6. And dito din po. Tapatan po para sigurado po kayo sa supat. Or hindi po um, ang linya ay magiging tabi. Ayan po, pagtagpuin na po natin yan. Manipis lang din po agad na linya. Ito din po sa taas. Kita nyo po. Ayan po. Ayan, meron na tayong um, apat na box. Pwede na po rin natin itong ipik lines or mamaya na rin po. May susupatin pa po kasi tayo. Okay, so, meron tayo sa dalawa, tatlo, apat. So, ang gagawin po natin ay magme-measure po ulit tayo. Ano po ang kalahati ng 6, 3 cm, dot ng 3, dot din po dito ng 3 cm. Dito din po, dot tayo ng 3 cm. 0, 3 cm. Dito rin po. 3 cm. And then, pwede na po natin gawin na linya po. Ito po, manipis lang din po agad na linya. Sa mga boxes, or sa box lang po. Pagtapat-tapatin lang po natin yan. So, pwede na po natin yan um, i-tick lines. Pag sinabi pong tick lines, pwede na po natin um, um, gawing makapal na linya. Vertical, vertical, horizontal, horizontal. Vertical line, makapal na linya. One. na po, hindi na po natin gagawin yan ng makapal na linya. Ito lang po sa object lang po. Uh -huh. Ayan po, meron na po tayo. Then horizontal line. lalagyan po natin. Pero huwag po natin kakalimutan na kailangan po natin lagyan ng dimensioning. Ibig sabihin po, kailangan natin lagyan ng extension and dimension line. Dito po magsusukat po tayo ng 0 to 5 cm, 0.5 cm, 0.5 cm, 
Kasi kailangan hindi po siya nakadikit sa object. Hindi po ang dimension po ay hindi nakadikit sa object. Lagyan po natin ng extension line. Ayan po. And then, manikis lang po na din niya. Yung parang kayo lang ay nakakakita. And then, lagyan po natin ng arrow head. Kayo lang po yung nakakakita. Ayan. And then, lalagyan po natin. Ito po ay 0 to 6 cm. Ang kalahati po ay 0 to 3 cm. So, 3 0.0 cm ito din yung 3.0 cm pwede din po natin lagyan ito meron na po ito manipis lang po na linya and then lagyan po ng arrowhead dito po ayan okay, ang kalahati po ay 3 cm ay 3.0 cm ayan po Tapos dito po, sa um, okay, continue po natin ito. Hindi po pwede kasi sa isang object na hindi po um, nagtatagpo ang mga linya. Ayan po, lagyan po natin ito ng extension line and dimension line. Para sa akin mga estudyante po ito, measure lang po tayo ng 0.5. Grade 7, hello Grade 7, shout, shout out po sa inyo, aking mga estudyante na hawak, um, Cosmos, um, Daisy, Sunflower, Yellow Bell, and then, madami po sila, Periwinkle, magyan po natin ito ng 3.0 cm. 3.0 cm Yellow bell sun, Sunflower Shout out sa inyo And then Point 0.5 po Lagyan po natin ng point 0.5 Measure lang tayo Point 0.5 Point 0.5 Pakalimutan Para hindi po siya talaga natin Shoutout sa Gladiola, sa Bumamela, sa um, Cosmos, yung advisory ko po yun, Cosmos, um, Kaliyalili, shoutout sa inyo, Buttercup, shoutout po sa inyo, Gladiola, shoutout, Cherry Blossom po, hello, Water Lily, hello, class, Shout out po sa inyo. Daisy. Um, Zinia. Hello, class. Ayasen. Hello. Romiliad. Hello, class. And Sunflower. Nakailang ulit. Santan. Hello, class. Um, Tulip. Hello, class. Daisy. Naulit ko na rin. And Jasmine. Shout out. Ilang ilang, very linkin. Yan po yung mga hawak ko ni si Ocho Section po. Yan sila na hinahawakan ko. Hello guys, ito na po ang inyong plate number 3.3. And then sana may matutunan po kayo dito. And then dito po, lagay po tayo. Itapat na lang po natin ito. Yan po natin ng arrowhead. Oh, and then the measurement is 6.0 cm okay po, pwede na po natin burahin yung mga existing lines para pag pinasa po ninyo sa akin um, malinis naman po pwede pong burahin po yan tapos po, hindi po huwag po natin kakalimutan na lagyan po ito ng top view, front view and side view, okay po measure po tayo dito um, point, pwede pong galing object, 0.5 din po, 0, 
5 and then lagyan po natin ng linyag kahit manipis na manipis lang po na linya na kayo lang ang nakakakita guys dito sa gitna natin ilagay and then dito din lagyan po natin ito. This is the top view. Shout out sa inyo, class. This is the side view. And this is the front ito po ang tinatawag na 3 regular views ano po ang ano po natin ang height is 6cm ang width is 6cm ang length ay 6cm ayan po muna ang ating plate number 3.3 sana po may natutunan po kayo thank you, bye bye Okay po, nalagyan na po natin sa taas ng top view. Lalagyan po naman po natin sa baba ng side view and front view. Zero, five, four. Zero, five lang po. Zero, five. Zero, five. Oh. Thank you for watching. Okay, lagyan po natin dito. Nandito na ang top view. This is the side view. And this is the front view. Para sa aking mga estudyante, sana po may natutunan po kayo sa ating plate number 3.3 orthographic drawing. Pakibura po ang existing lines. Ayan po. Para hindi po siya madumi. Pwede na po murahin. Ayan. Okay po. Sana may natutunan po kayo. Um, ayan po. Salamat. Salamat sa panunood. Bye-bye. God bless.